Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa live, diretamente aqui do desse lindo lugar, desse lindo palco aqui, aqui da palco aqui do estúdio do Souza Lima, Faculdade de Conservatório, né? Onde eu venho trabalhando desde 2007, né? Estamos fazendo aí alguns anos já de casa, 13 anos de casa, né? E, e a finalidade hoje é misturar um pouco, fazer um workshop, falar sobre carreira, sobre umas percepções, assim, os estudos que eu andei fazendo durante essa pandemia, que eu acho que é muito interessante para a gente refletir e, e viver esse, para poder ver, né, esse momento que a gente está vivendo e, e tirar, né, as suas conclusões. Obviamente, eu não sou dono da verdade, mas eu acho que muito dessas coisas que a gente vai conversar aqui são experiências que eu passei é, na minha vida de mais 30 anos de profissional na música. Então, assim, para quem não me conhece, né, eu sou o Jorge Chay. O pessoal me conhece por Chay, né, que foi um, um apelido que eu ganhei na época dos Heróis da Resistência e que acabou ficando, né? Eu ganhei, tem gente que chega para mim nem sabe que eu chamo Jorge, eu nem sabe meu sobrenome, mas sabe que eu sou o Chay. Então Uh, rapidamente, né? é interessante dizer que eu, eu participei, eu acho que de todos os processos de, dentro da fase da música, de uma fase que, na verdade, hoje em dia é, é um pouco diferente, que acabou. Mas, assim, eu trabalhei numa banda de rock que fez sucesso nos anos, nos anos 80. Eu participei de um movimento nos anos 80, né? fui, fui protagonista né? com a banda Tóquio, o Supla, e depois fui, fui pro Leon, com o Leone, no Rio de Janeiro, e onde a gente fez uma banda de sucesso, onde chegamos a, a vender disco de ouro na ocasião. Né? E várias experiências também na, nessa parte. Eu tive na Berkeley College of Music, né? que seria aí o oásis aí de todo mundo que quer estudar música dos anos 90, ainda uma fase assim, espetacular, onde o, o nível dos músicos que estavam lá era realmente fenomenal. Né? E... Passei pelos estúdios, né? tive uma experiência com com, com jingle, muito muito de leve, né? e, e, entre outras coisas. Estou esquecendo de alguma coisa. E, e obviamente, é onde eu acabei canalizando nessa coisa educacional, porque eu gosto muito dessa coisa de estudar, de, de me aperfeiçoar, de, de, né? de sempre ampliar os horizontes. E foi onde eu me encontrei também, pela minha personalidade, pelo jeito que cada um é. Né? Isso é muito importante. Eu acho que todo mundo tem que ficar... É, ligado a isso, né? Porque se você vai ser um músico que você quer ser um acompanhante, se você tiver uma personalidade, né, um pouco fechada, tímido, que nem a minha, você não vai talvez estar tá no lugar certo, né? Você tem que é uma profissão que hoje em dia você tem que é, ser amigo da turma, sair e sair com o pessoal, isso e aquilo. Então, né, na verdade, às vezes é, eu costumo dizer que é um, é um trabalho, lógico, você tem que tocar bem, tem que fazer bem o seu papel, mas nem é tão importante. O mais importante é você ser um cara legal e, e que gosta de, de, né, de, de, de estar com essas pessoas, enfim. Né? Mas uh, esse conceito, que eu chamo de lock-in, né, foi o um nome que eu inventei na minha cabeça. É, lock-in pode ser várias coisas, tá? pode ser termos, uh, até no negócio de mercado financeiro, Pode ser quando você está trancado num, num local e não quer sair. Tem vários, várias coisas aqui. Nesse caso, o lock-in, para mim, é você estar tá fechado, né, uh, sincado, com o tempo certo, né, o momento certo da história que você está vivendo da música e da arte, de uma maneira em geral. Né? Então, assim, eu tracei... Uh, quatro, cinco cenários que eu vou mais ou menos tentar explicar para vocês aqui. Tá? E quem quiser fazer pergunta, é, eu estou aqui à disposição para responder também. E, então, assim, eu vou começar falando dessa, né, desse, dessa importância né, no momento cultural em que você vive, tá certo? no tempo e no espaço. E quanto isso pode impactar na sua carreira como músico aqui no caso, mas funciona de uma certa forma para tudo, né? em, em relação à arte principalmente. Então eu, eu pego assim, para ilustrar a figura assim, do meu grande mestre, é, o Clapton, que é um cara que, que é considerado, né, dessa uma geração, né, que são os filhos da guerra, né, que depois da guerra é aquela coisa que vem muita abundância cultural, 
que ele, na verdade, é uma geração que viveu um período exponencial, assim, espetacular das artes e da música, principalmente. Né? E que ele conseguiu, durante três décadas, praticamente empurrar né, a carreira dele, uh, mas muito por estar ligado a todos esses momentos importantes. Né? Ele, ele começa lá atrás, nos anos, no final dos anos 60, com o Cream, ele revoluciona o rock, né? Ele, ele entra nos anos 70, ele, ele faz vários projetos, uh, ele se adapta aos 80, a sonoridade dele. Né? Ele, ele, aí no, no, no 90, ele vo, começa a voltar para o blues, né? e é onde ele está até hoje, né? fazendo a coisa da onde ele saiu. Né? Então, ele, fez uma, ele saiu lá daquela raiz do blues, fez toda ali uma, uma história, e hoje ele está de volta no blues. E, então, assim, é... é em função desse período, que era a música que demandava né, o que ele tocava, né, no caso do Cream, por exemplo, era o rock psicodélico, essa coisa pesada de guitarra, era daquele momento, era ali, daquele final dos anos 60, era Hendrix, era ele, né, era, é a galera que, de uma certa forma, criou né, essas grandes bandas que, que, que vão vir nos anos 70, Led Zeppelin, uh, Deep Purple, enfim, como todo mundo já sabe. Mas... Esse é um cara, então, que ele assim, é um exemplo de sucesso, de estar tá configurado dentro desse espaço de um jeito perfeito, na hora certa, né? no lugar certo, na Inglaterra. Né? Quer dizer, aquela coisa assim que não tem como dar errado. Né? E, obviamente, tem como dar errado se você não for competente. O cara, a primeira coisa, tem que ser competente sempre. Né? O cara era extremamente competente. E aí eu pego um exemplo, é interessante, né? porque eu estou falando dessa duração, né? do tempo de carreira. Eu pego o exemplo aqui dos nossos colegas aqui do RPM, por exemplo, que nos anos 80 entraram arrebentando, tiveram uma, né? um boom, um negócio, né? uma coisa assim gigantesca, mas que não conseguiu se manter. Né? Eles, eles, eles surfaram uma onda, mas foi uma onda que... Né, a banda teve problemas, obviamente, né, cada um tem uma história, mas que teve um, um período curto ali dentro desse, dessa carreira que estava inserida nos anos 80, que é onde eu traço o meu primeiro cenário. Tá? Vocês devem estar observando aí, o Felipe está colocando para vocês aqui na, na, na tela, vocês devem estar acompanhando. E esse cenário dos anos 80 eu acho interessante porque a música do momento era o rock. né? Estou falando aqui mais do Brasil, rock nacional. né? Então, assim, é, a televisão, a rádio, né? os shows que você é, era convidado para fazer, o pessoal queria o rock nacional, não queria, ninguém queria ouvir outro tipo de música. né? Então, eventualmente, isso favoreceu toda uma geração. né? No caso aí do, do nosso rock nacional, a gente foi também, né? Filhos da Guerra, veio o pessoal que cresceu com bomba caindo em cima da cidade, no caso, né, quem morava na Inglaterra, o nosso anos 80 veio também, eu acho que muito em contraponto dessa coisa da ditadura militar, né, então, o pessoal era travado, então a hora que, que acabou o negócio, começou a acabar, a coisa soltou, e o rock é sempre uma música muito espetacular nessa coisa de você poder soltar né, a, a, a energia da coisa de uma, de uma forma vibrante, né. Então, o rock nacional, né, você tem é a música do momento, então, cara, as bandas, você tinha espaço para tocar, você tinha todas as casas, os bares, né, as danceterias que eles chamavam na época, eram um danceterias, o pessoal queria banda de rock, ninguém queria, né? Então, isso é interessante a gente pensar desse ponto de vista. Né? Nos anos 80 também, lá fora, né, você tem essas bandas novas como Police, né, que traziam misturas diferentes de reggae e não sei o quê, mas também você cresceu, quem cresceu nos anos 80, acompanhou ainda a, a, o Led Zeppelin estava vivo, o Deep Purple estava vivo, né, o Pink Floyd estava vivo, o Yes estava vivo. Então, essas grandes bandas ainda eram, eram parte da, do cenário musical, né, o que é muito interessante. No final dos anos 80, o que acontece é que as gravadoras, principalmente aqui no Brasil, onde eu fiz parte da, da Warner, eles começam a a mandar o, as bandas de rock embora, dizendo que oh, o mercado tá, para rock não está mudando. E começa a vir né, a, a coisa do, do sertanejo, né, começa a vir a lambada, começa a entrar forte, Beto Barbosa, né, você tem a entrada ali do, do, do Escaldas, trazendo a Xé, Daniela, a Daniela Mer Mercury logo na sequência. Então, criou-se ali uma outra, uma outra configuração. Né? 
E quando a gente vai para esse cenário 2, que é o ano, os anos 90, você tem ali ainda uma, é uma lembrança do rock. Tanto é que você tem ainda né, na Inglaterra o, o Britpop, o Aces, né? você tem o Radiohead, você tem na, nos Estados Unidos o, o movimento de Seattle fortíssimo, né? o Grunge, né? com Nirvana, Pearl Jam, e, e que realmente trazem, né? o rock não vai estar tá aqui, essa aqui, né? essa coisa roots, totalmente aquele rock puro, né? e, que é o contrário do 80, né? que é o, o 80 é um rock mais pasteurizado, né? as guitarras eram cheias de efeito. Né? Então, ao mesmo tempo, é, você tem também já algumas outras coisas acontecendo né? um, no cenário musical. Né? O rap começa a aparecer né? aqui no Brasil. Você tem aí o Skank, você tem o J Quest que vem com força. Né? Você tem esse movimento Mang Beat que vem de Pernambuco. Essas coisas começam né? do Chico Science. Né? Você tem Mamonas Assassinas, que é, que é rock. É um rock cômico, mas não deixa de ser rock. Né? E a gente vai fazendo aqui a transição para vocês acompanharem a minha linha de raciocínio. É, obviamente, isso é tudo muito resumido, tá, gente? Tem, pode ter gente que discorde e fala, ah, não, isso não foi aqui, foi ali, não. Mas é de uma maneira genérica para poder organizar a coisa, eu pensei dessa forma, de um jeito mais simples. Então, quando a gente entra no, nos anos 2000, a coisa começa a mudar, a coisa começa a ficar uh, diferente. Né? E, e aí é interessante porque você tem ainda algumas coisas remanescentes também do Britpop, veio o Coldplay que vira um sucesso né? a gente ainda vai atrás de CDs né? ah, eu quero ter o CD do Coldplay eu não quero, né? não quero ficar trocando arquivo né? uh, você ainda tem alguns artistas que você quer comprar as lojas de CD ainda existem você ainda tem ali uma, um, um mercado né? mas ao mesmo tempo começa né? começa a mudar de uma forma mais radical, porque você começa a ter... É, aparece o Napster, né? para quem não sabe, é essa coisa que começa a trocar arquivos. Então, você não precisa mais ir na loja para comprar o CD de uma música que você gosta. Não, você vai lá, você troca o arquivo com fulano de tal, ou que está lá do outro lado do mundo, e, então essa coisa começa... E, e, basicamente, é isso que vai colapsar o mercado uh, fonográfico, né? literalmente. E, mas o, ano, o começo dos anos 2000, eu me lembro bem, ainda, 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 ainda não era, a coisa ainda estava tava no início. Tá? E, e aqui, quando chega, aí, eu diria, aí 2000 e, entre 2007, 2008, 2010, aí você tem realmente o que eu chamo de um colapso da, da indústria fonográfica. As gravadoras quebram, né? não, não tem mais é, ninguém mais quer saber de comprar disco, né? CD, né? Uh, eventualmente todo mundo quer o, o arquivo, quer o, né? a coisa de troca de arquivo, que acaba virando essa coisa de streaming que a gente tem hoje em dia. Mas esse período é um período que, na minha opinião, vira um limbo, né? um limbo porque ninguém sabe o que fazer, porque pô, as bandas pô, não tem, não é mais o rock, ah, não tem mais ah, não sei o quê, né? É, e, ao mesmo tempo, você tem uma, um movimento, uma forma musical que eu não, eu não sei se eu chamo de música, mas que tira muito espaço da música que vem. Música eletrônica, vem DJ, né, vem esses festivais gigantescos, a Skull Beats, né, nada contra, pelo amor de Deus. Mas é, é, uma, é uma outra coisa. Tá? Isso não, na minha modesta opinião, isso não é música. Isso é, uma, é, uma, é um movimento mas que vem com muita força e que ajuda, na verdade, a sepultar essa questão né, da, da, de CD. Ninguém compra. Você já ouviu falar alguém comprar o CD do, né, do, 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 do DJ? Não existe. DJ, você quer ir lá ver o cara ao vivo e ficar dançando, ficar sei lá o quê. Mas interessante esse ponto de vista. E eu falo o seguinte, né, para essa geração mais nova, é, essas lojas de discos eram, eram experiências realmente fantásticas porque você ia lá, atrás do lançamento, você ia lá é, conhecer um artista que estava lá fazendo um lançamento na loja, dando autógrafo, é, você, você conversava com as pessoas que trabalhavam lá, que eram pessoas normalmente muito bem formadas de música. Né? Então, criava-se todo ali um, um, um cenário né? muito interessante. Né? É, nos Estados Unidos, quem teve a oportunidade de, 
de ir no Matal é record, sabe o que, que eu tô falando, né? É o, é o, é o creme de la creme, né? Da, pra quem gostava de música, você ia pra Tower Records, você ficava lá a tarde toda procurando CD, daí a música clássica, ia pra jazz, ia pra rock, tinha livro, tinha DVD, tinha o Diaba 4, né? E, e realmente isso tudo foi pro ralo, isso acabou, né? E, e realmente a, a coisa, a música virou um produto gratuito, né? Um produto foi banalizado. Ninguém, né? Hoje em dia você grava um CD, o que equivale um CD? Você pega o um CD, você dá de presente para alguém, mas ninguém, a maioria das pessoas não para para pensar que a produção de um CD, o que você estuda, você prepara, você escreve, você vai para o estúdio, você canta, você toca, assim o quê? Cara, é um trabalho desgraçado e, e requer investimento também, né? Então é uma coisa, uh, mas assim é, são os tempos modernos, né? É, o que acontece hoje em dia é isso. Né? Se eu puder responder alguma pergunta, se vocês têm alguém querendo saber alguma coisa, enquanto eu dou uma, bebo uma aguinha aqui. Não? E, bom, e aí, na verdade, é, a gente hoje em dia está nessa uma nova, um novo mundo, né? essa coisa da, pandem da pandemia ela está abrindo uma portas para que outras coisas sejam descobertas. Né? E, e até vou falar sobre isso é, daqui a pouco. Um ponto interessante. Tá? É, sempre que você toca um estilo, você trabalha com um estilo de música que você faz, você tem que parar para pensar aonde esse estilo se insere. Tá? Então, uh, vamos, vamos dar um exemplo aqui. Uh, tem muita gente que gosta de jazz, por exemplo, né? Olha, é, o jazz, você me desculpa, mas aqui no Brasil não é, você não tem mercado para jazz, né? Você, você pode tocar jazz no bar, aí não tem problema nenhum, né? Aliás, a arte é uma coisa livre que você deve fazer o que você quiser, mas como mercado é uma coisa que realmente ou você está na Europa ou você está nos Estados Unidos, certo? Aí algumas pessoas me perguntam, ah, mas e a, e a música instrumental do Brasil? Sem dúvida, a música instrumental brasileira é riquíssima. Né? Você tem como levar ela, mas normalmente esses caras que fazem isso, eles também acabam trabalhando mais fora do Brasil do que aqui. Né? E, e aqui eu conto uma história de uma experiência recente que eu tive para vocês verem como as coisas funcionam dessa forma. É... Recentemente, há dois, três, quatro anos atrás, eu tentei exportar meu trabalho instrumental, participei de algumas feiras na Europa, e vi o seguinte, não adianta uh, você, para exportar uma música brasileira, que vem um cara que vem do Brasil, as pessoas querem uma coisa que tenha muita raiz, muita autenticidade da cultura brasileira. O Brasil é um país que tem uma, uma, um potencial musical muito forte. Né? Então, assim... O jeito que eu toco guitarra é mais ligado à, à coisa norte-americana. Tá? Tem te, até pessoas que vêm uh, no meu trabalho música brasileira, mas eu sei que não é. Né? Ah, e a Mando Costa? A Mando Costa toca violão de sete cordas. Né? Uma coisa é choro, é machixe. Tem, tem mercado. Né? Uh, vamos dar um outro exemplo aqui. Você pega uh, o Ham Hamilton de Holanda, grande... Né, é, bando, nosso bando, como é que a gente fala? Bandolinista, bandolinista, cara, instrumento tipicamente brasileiro, também né, com raiz de samba e, e coisas brasileiras. Então, uh, né, o próprio Toninho Horta, que foi mais antigo que esses caras, também leva uma coisa do samba, uma mistura da música mineira. Né? Uh, e aí, até mudando de estilo, né, você pega um cara que fez muito sucesso, que faz ainda, não sei, mas o Carlinhos Brown que é o Brasil em pessoa, né? Ele quando vai vai tocar lá fora, o cara vai vestido de índio, literalmente. Então, uh, você tem que pensar sobre isso, né? Uh, você gosta de jazz? Olha, é, realmente uh, aqui no Brasil não é. Você pode tocar, você pode, né? Mas você não vai conseguir viver disso, né? Uh, aí, obviamente, você tem várias outras coisas que você pode fazer da música e continuar tocando o que você quiser, porque a música é livre. Né? Uh, exatamente isso que a gente fala né? mesmo essa coisa da, da, da música clássica música clássica também né? o mercado está na Europa, nos Estados Unidos aqui você tem, em São Paulo você tem uma orquestra né? que, que, que boa que foi formada há pouco tempo né? quer dizer, não é tão antiga assim, 
Então, na verdade, a gente tem que... Né, eu falo isso muito, obviamente, para os profissionais que estão aqui na faculdade, Sousa Lima, tão, que vão seguir carreira, para fazer esse tipo de, de pensamento. Né? Onde que eu vou me inserir? É, como que é? Onde que é? Né? é? Não adianta ficar batendo a cabeça, é, fazer uma banda dos anos 80 agora, nessa altura, que não vai rolar. Né? Pode, posso até queimar minha língua, pode ter uma exceção, mas a verdade é essa. Né? Você tem que procurar, de novo, a importância do momento cultural em que você vive no tempo e no espaço e quanto isso pode impactar a sua carreira. Tá? É, nos anos, nessa fase que houve esse, esse limbo aí que eu te falei, que eu falei para vocês, eu lan tentei lançar uma banda pop com um grande baterista e amigo meu, Alfredo Dias Gomes, que a gente passou por tudo isso também. A gente viu que não tinha mais empresário, não tinha mais gravadora, é, a forma para fazer show era de completamente diferente. Então, eu vivi isso também de perto. Né? Então, estou tô, tô, tô contando duas experiências que eu não considero negativas, considero qualquer experiência positiva, mas que você vê que você está fora do lock, está fora da, da, da gaveta ali, né, de alguma forma. Ah, e nos anos 80, por que, que eu dei certo? Porque eu estava numa banda que fazia a música da, 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 da época. Né? Então, a música da época, com a gravadora, com tudo certinho ali, e tocando as coisas que as pessoas ouviam no rádio, na televisão, e coisas assim. Né? Então, seria o um exemplo... Uh, positivo aí, né, dessa, dessa contra, dessa contra cultura aí de, de, de dados aí, né, uh, mas eu também acho que a gente entra hoje em dia uh, numa, numa uma realidade onde você tem muita coisa para explorar na música, né, você tem essa parte de estúdio, né, essa coisa hoje em dia de você fazer gravação celular, até mesmo estava elogiando aqui o pessoal que está trabalhando comigo aqui no teatro, porque é uma, é uma tecnologia específica para uma coisa que já está virando, que vai desenvolver muito mais, que são essas lives, que você vai se profissionalizar né, para poder fazer o seu show, independente de, de público, e poder divulgar isso para o mundo inteiro. Né? Então, Uh, a internet virou aí a, a, a outra coisa principal né, do mundo, não só da música. Então, hoje em dia, também, eu acho que o músico eh, vence o músico, que é o cara que sabe, eh, sabe trabalhar na rede social, sabe trabalhar a rede social, sabe se inserir nesse contexto de mercado, sabe divulgar a sua música, né? é, e, e tem que desenvolver as outras ferramentas. Você tem que ser o seu próprio empresário, você tem que Uh, gravar o vídeo, você pode até ter pessoas te ajudando, mas é você meio que é um, você vira um, um, um multitask, né? uma, uma, uma ferramenta, um canivete suíço, né? de, que é eventualmente uma coisa que os caras da minha geração têm dificuldade porque a gente teve tudo na mão, teve gravadora, teve, né? teve uma série de coisas que não existem mais. Né? E muitas, muitos desses, desses músicos, eles conseguem, outros não, e a gente tem que compreender, porque, na verdade, é tudo muito, muito diferente. Né? Esse lado educacional é um lado fortíssimo, né? então, o cara que vai continuar estudando e se formar um bom professor, né? a música, hoje em dia, tem uma coisa muito, quase que uma coisa psicológica importantíssima, como uma terapia, então, você tem né, mercados novos ligados a isso, né? você tem que ser uma pessoa versátil, de, de saber de vários estilos para poder ensinar, poder lecionar. Né? E, e o principal, né? você tem que ter uma boa educação musical. Né? É, nós estamos falando aqui de um, um local onde né, tem excelência nesse, nesse quesito, né? uma faculdade, um conservatório que vai te dar as ferramentas para você poder traçar né, os seus objetivos uh, de acordo com o caminho que você escolhe. Né? Ah, porque a música, na verdade, ela nunca vai, nunca vai, nunca vai morrer. Né? A gente precisa da música. Né? É, é, até um, é uma coisa meio estranha, porque a música é um produto gratuito, mas ninguém vive sem música. Né? É, então, assim, as pessoas falam muito disso. Né? Que nem eu ouvi alguém falando, ah, é, a pandemia, quem está salvando a pandemia é, são os artistas, de uma certa forma. Porque é, Netflix, né, tá, o pessoal fica vendo filme, ouvindo música, então... Uh, né, eu vi até um dado interessante que eu recebi de um amigo 
que me mandou que o, a Fender, a, as guitarras da Fender, elas aumentaram a venda durante a pandemia. Então, né, isso, isso quer dizer, mais, mais uma coisa né, da música ajudando para o cara não ficar maluco. Né? Vou tocar guitarra, vou aprender uma música, vou, vou não sei o quê. Né? E, e basicamente é isso. Tá? É... Na verdade, eu está escrito né, nesse panfleto que é uma coisa de blues, porque eventualmente eu sou responsável pelo, por um grupo de blues aqui e eventualmente é um estilo de música que eu tenho muito respeito, que eu adoro do fundo do coração, gosto muito. E, só que o blues para mim não é só o blues tradicional de Chicago, né, aquela coisa do Delta. Né? O blues pode estar tá em tudo. Né? O blues pode estar... Tá, né? Tem músicas do Tom Jobim que você ouve blues, né? Então você tá é um, é um é um estilo da onde na verdade é uma raiz que veio jazz veio funk veio soul veio né e daí obviamente influenciou a música, a música brasileira então a própria música country né junto com blues também você pegar uma vai influenciar tudo né então eu vou na verdade encerrar essa live tocando um blues para vocês para mostrar um blues diferente, que não é um blues como todo mundo está acostumado a... Não é um blues que está todo mundo acostumado a ouvir, que é aquele pam, 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 pam. Não, mas o que você vai ouvir, o que eu vou tocar para vocês aqui, é um blues também. Tá? É, então, parece que tem alguma pergunta aí. É... já é uma tendência, né? Essa tendência ela, na verdade, ela ela, ela começou forte aí justamente nesse período aí da né, de, desse esse colapso aí, né? E isso faz a crescer, até porque a tecnologia também hoje em dia permite você com um laptop, um bom microfone, uma placa de som, cara, você você grava com uma qualidade espetacular, né? Então assim, e isso é isso é uma das coisas legais, né? Que, que a gente tem que ver, uh, tem muito estúdio grande aí que vai ficar sem trabalho, mas o, o músico ele, ele, ele vira auto, autodependente, ele pode se autoproduzir né, e de uma forma criativa muito legal. Né? Obviamente você nunca vai conseguir, talvez, a bateria, você vai precisar ir para o estúdio, tem estilos de música que vão sempre precisar de uma sala grande, né? você não vai gravar uma orquestra com, com um laptop e um microfone, mas... Mas, sem dúvida nenhuma, isso é uma, é uma, é uma coisa maravilhosa, principalmente para músicos que se bastam, que tocam vários instrumentos, que cantam e podem se autoproduzir, com certeza. Mais alguma pergunta? Não? Legal, gente. Então, eu vou, vou só dar uma, uma, uma finadinha aqui na minha guitarra e vou, vou me despedir de vocês tocando um blues, tá? que, é um, é um, aliás, é um tema que eu gosto muito, um, When the sunny gets blue, na verdade, né? When the sunny gets blue. Então, obrigado aí pela atenção de todos vocês. Eu espero que essas coisas que eu falei, um monte de informação assim meio jogada assim em cima da mesa, possa realmente fazer vocês refletirem, né? E poder uh, para quem é músico pensar em caminhos, né? De se encaixar em, em locais, em lugares certos. E para quem gosta de música em geral, é interessante também ouvir é, de uma pessoa que passou por várias coisas aí e vários períodos né, uh, diferentes da música. Tá? Então, legal, eu vou afinar minha guitarra e vou tocar para vocês. Então, When the Sunny Gets Blue.
não posso deixar de agradecer tá? a toda a equipe aqui do Souza Lima, o Felipe, o Juliano, o professor Mário aí, que, que me convidou, fez esse convite. E né, esperamos em breve poder estar tá, tá de volta aí com, toda, com, essa, com essas aulas presenciais, né? E que realmente tem nessa coisa da música, é muito importante, eu acho, você poder é, captar algumas experiências realmente ali na frente, no som, né? tem essa coisa sônica, né? que é muito diferente você ouvir uma guitarra, um saxofone num teatro do que você ouvir na sua casa, num computador. Né? Então, é isso daí. Tá? Desejo a todos uma boa noite de, de quarta-feira. E eu vou, então, tocar para vocês o And the Sunny Gets Blue, apenas dizendo que eu não tive tempo de montar uma banda. A próxima vez, eu já falei aqui com... com com a turma aqui, que a gente vai trazer uma banda, um trio, meu trio. É, então, aqui eu vou acompanhar com uma, uma gravação que eu acho bastante razoável, ok? Se não, estamos fechando a tampa aqui. Muito obrigado mais uma vez pela, pela presença de todos. Felipe? Não? Ok, galera. Fui. <risos>